வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல எதை பத்தி பேச போறேன் அப்படின்னா மேனுவல் ஸ்ட்ரக்சுரல் அனலைசஸ் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் எ பில்டிங் அதாவது ஒரு பில்டிங் நார்மலா எல்லாரும் இப்பத்திக்கு எப்படி பண்றாங்கன்னா ஸ்டாட் ப்ரோலியோ அல்லது இ டேப்ஸ் போன்ற சாஃப்ட்வேர் மூலம் ஒரு பில்டிங் அனலைஸ் பண்ணி அதோட வெயிட்டை எடுத்து அதுக்கு வந்து என்ன ராடோ அதை டிசைன் பண்றாங்க மேனுவலா ஒரு காலத்துல பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மெத்தட் இப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை அந்த மேன்வலாக இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோ மூலமாக நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ போதாது அதுக்கு ஒரு பத்து வீடியோ சின்ன சின்ன வீடியோவாக ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை நான் உள்ளே புகுத்தி மொத்த டீட்டெயில்ஸை நான் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் முதல் வீடியோவில் அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் அது அதோட சப்போர்ட் என்னென்ன அந்த மாதிரி விஷயங்களும் செகண்டில் ஸ்லாபு பீம் காலம் இதோட லோட் லோட் கேல்குலேஷனும் மூணாவது வீடியோவில் கேல்குலேஷன் ஆஃப் பிளிந்து பீம் பிளிந்து பீமோட வெயிட்டு எவ்வளோ வெயிட் வருது அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது ஃபோர்த்து வீடியோவில் ஸ்லாப் ரூஃப் ஸ்லாபோட பீம் இதோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறது ஓவராலாக ஒரு காலமோ அல்லது ஃபுட்டிங்கோ டோட்டலாக இத்தனை கிலோமீட்டர் வெயிட் தாங்கும் அப்படிங்கிறது எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்த் வீடியோலையும் சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித்து நைன்த்து டென்த்து ஃபுல்லாக அதோட ராட் டிசைன் என்ன ரா என்ன சைஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன ராடு போடணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம கண்டினியூஸாக இதுக்கப்புறம் வர வீடியோக்கள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போகிறோம் முதல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது முதல் நார்மலாக ஒரு பில்டிங் ஒரு பில்டிங் பிளான் இப்போ இதுக்காகவே நான் ஒரு பில்டிங் பிளான் போட்டேன் சும்மா பேருக்கு பன்னெண்டுக்கு இருபது அப்படின்ற சைஸில் பில்டிங் பிளான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் வந்து நம்ம காலத்தை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து எல்லாமே ஃபிக்சட் காலமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணல இந்த காலத்தை பார்த்தீங்கன்னா பிபி த்ரீன்னு போட்டிருக்கல்ல ஒரு சைட் ஃபிக்சட் இன்னொரு சைட் ஹிஞ்சாக இருக்கு ப்ராப்பர்ட் கேண்டியில் வேறாக இருக்கு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்சடாக இருக்கு பிபி டூ அப்படின்றது ஃபிக்சடாக இருக்கு அதே மாதிரி பிபி பிபி ஃபைவ் அப்படின்ற கண்டினியூஸ் பீம் வந்து ஒரு சைட் ஃபிக்சட் இன்னொரு ஸ்பேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம் கேண்டில் வேறு இந்த மாதிரி வந்து இந்த காலத்தை கொஞ்சம் எல்லாமே ஃபிக்சடாக கொடுக்காம கொஞ்சம் நவுத்தி இது எப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் அனலைஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வரப்போகிற வீடியோக்கள்லையும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் முதல்ல அந்த பிளானுக்கு முதல்ல நீங்கள் காலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க பண்ணிக்கோங்க எங்கே வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கேற்ற ராடு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் எங்கே உங்களுக்கு ஆஃப்செட் வராமல் எங்கே கொடுத்தா உங்களுக்கு ராடு மிச்சமாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் காலத்தை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை நான் சும்மா ஓரலாக பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிளிந்து பீம் பிளிந்து பீம்க்கு ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளிந்து பீம் ட்ராயிங் போட்டுங்க ஸ்ட்ரக்சுரல் ட்ராயிங் அதே மாதிரி வந்து ரூஃப் பீம் அண்ட் ஸ்லாப் எந்த எத்தனை ஸ்லாபாக பிரிக்க போகிறீங்க அதுக்கு என்ன பேர் வைக்க போகிறீங்க இப்போ பிளிந்து பீம்னா இது பிபி ஃபோர் பிபி த்ரீ இந்த மாதிரி பேர் வைக்க போகிறதுனா நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்க இப்போ இருந்த டிராயிங்க இப்போ பிளிந் இப்போ நார்மலாக அந்த ஸ்ட்ரக்சுரலை வந்து நான் வந்து மீட்டரில் மாட்டிக்கிறேன் அது ஃபீட்டில் இருக்குது அதை நான் மீட்டராக மாற்றிருக்கேன் மீட்டராக மாற்றிக்கிட்டு அதோட டேரக்ஷன் எழுதுறேன் இது வந்து எக்ஸ் டேரக்ஷன் இது ஃபுல்லாகவே ஹரிசாண்டலாக உள்ளது எல்லாம் எக்ஸ் டேரக்ஷனு இப்போ வெர்டிக்கலாக இருக்க மாதிரி தெரியுது இல்லை இது ஃபுல்லாக ஒய் டேரக்ஷன் அந்த நோடை நான் வந்து முதல்ல மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது என்ன நோடுனா இப்போ சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபைவ் அப்படிங்கிற அஞ்சு காலம் இப்போ சி இந்த எக்ஸ் டேரக்ஷன் இதை எடுக்கிறேன் அப்படின்னா காலம் எங்கெங்க காலம் வருதோ அதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் இப்போ இந்த சைட்லேருந்து பீம் இப்போ பிளிந்து பீம் போகிறோன்னா இந்த சைட்லேருந்து பீம் பேய் இதில் மெர்ஜ் ஆகுது இங்கேருந்து பீம் பேய் மெர்ஜ் ஆகுது அப்போனா இந்த பக்கம் ஹிஞ்ச் ஆகுது இந்த பீமோட இந்த பீம் ஹிஞ்ச் ஆகுது அப்போனா ஃபிக்ஸட் ஃபிக்ஸட் ஹிஞ்சுடு எக்ஸ்ட் டேரக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு சி ஒன் சி டூ ஹிஞ்சுடு அதே மாதிரி செகண்டு செகண்ட்னா இப்போ இது அடுத்தது இது பார்க்கும்போது இங்கே ஹிஞ்சாக இருக்குது அடுத்த ச அடுத்த சப்போர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி த்ரீ காலத்தோட ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அடுத்த இந்த பீம் எடுத்தோம் அப்படின்னா சி ஃபோர் சி ஃபைவ் வந்து ரெண்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அடுத்த வெர்டிகல் ஒய் டேரக்ஷன் ஒய் டேரக்ஷனில் இது எப்படின்னா ஒரு சைட் ஃபிக்ஸடு அடுத்த பீமோட டை ஆகிருக்கு அதான் ஹிஞ்ச் ஆகிருக்கு அடுத்த சி ஃபோர் அப்படின்றது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அடுத்த இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி ஃபையும் சி த்ரீயும் ஃபிக்ஸடு அதுக்கப்புறம் ஹிஞ்ச் ஆகிருக்கு அதான் இதெல்லாம் ப்ராப்ளி கேண்டில் வரும்னு சொல்லலாம் ஒரு சைட் ஃபிக்ஸடு அதர் சைட் ஹிஞ்ச் ஆகிருச்சுன்னா ப்ராப்ளி கேண்டில் வர் இதுதான் ப்ராப்ளி கேண்டில் வர் இது கண்டினியூஸ் பீமு இது நார்மல் ஃபிக்ஸட் பீமு இது
ஆர்பிக்கு பாதியிலோட போவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைனு ரொம்ப பெருசால நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இல்லை சிங்கிள் ஸ்பேன்னா இவ்வளவுதான் இந்த லோட் அதாவது ரியாக்ஷன் லோடு காலத்தோட வெயிட்டு இப்ப இதுவும் இதுவும் பீம் இந்த பீம் இந்த ரெண்டு பக்கம் காலம் இருக்கு இந்த பீம் மேல உட்கார வெயிட்டு காலத்துக்கு எவ்வளவு போகுது அப்படின்றது இந்த ஆரிய ஆர்பி தான் காலத்தோட வெயிட்டு காலத்து காலத்துக்கு எவ்வளவு லோடு போ பீமோட வெயிட் காலத்துக்கு எவ்வளவு போகுதுன்றது அவ்வளவுதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் இது இந்த இது வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு அப்பதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் அப்படின்றது வந்து நம்ம மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடு வயநாட்டான மட்டும் இந்த மாதிரிலாம் இதுக்குள்ள போகும்போது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நார்மலா மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட்லயே நம்ம எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அடுத்தது இப்ப வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன்ல நமக்கு வந்து ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு நடுவுல வந்து இப்ப சிங்கிள்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்பேன்னா பிரச்சனையே இல்லை மோர் தென் ஒன் ஸ்பேனா போச்சுன்னா இதெல்லாம் கண்டினியூஸ் பீம் அதாவது நடுவில் வந்து ஒரு பீம் ஹிஞ்சா இருக்கு ஒரு சைடு வந்து இந்த ஸ்பேன் வந்து ஒரு ரெண்டு மீட்ரு இந்த பீமுக்கு இந்த பக்கத்தில் இருக்க இந்த ஸ்பேன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு இப்போ ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் மூலமாக வந்து இங்கே ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் வருது இங்கே ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் இங்கே ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் இப்போ இப்போ பீமோட வெயிட்டு காலத்துக்கு போனோம் இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிற இந்த இந்த பீமோட இந்த ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டன் அப்படின்ற வெயிட்டை இந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இந்த ஆரியக்கும் ஆர்பிக்கும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இந்த நூறு கிலோமீட்டர் வந்து இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தான் இதை நான் போட்டிருக்கேன் ஒன் டிவைட் பை மொத்த லென்த்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு அதில் ஒரு ஸ்பேனு ரெண்டு மீட்ரு இன்ட்டு மொத்த கிலோமீட்டர் வெயிட் எவ்வளோ நூறு அதை போடுறோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் இது வருது இப்போ இந்த லென்த்துக்கு நம்ம போட்டதா போட்டா வந்து இந்த பக்கம் இந்த ஸ்பேனுக்கு வந்து அது வெயிட்டாக போயிடும் அதாவது ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் வந்து இங்கே வந்துடும் அதே இது ஒன் ஒன் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை நம்ம இந்த டூ போட்டதுக்கு பதிலாக இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த பக்கத்துக்கு லோடா லோடா அதை எடுத்துப்போம் அதாவது ஆர்ஏவோட வெயிட் வந்து டோட்டல் வெயிட் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஆர்பியோட டோட்டல் வெயிட் வந்து நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் த்ரீ இந்த ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதாவது கால ஒரு இடத்துல ஹிஞ்ச் ஆகிற அந்த பீமுக்கு சென்ட்ரா உள்ள வெயிட் வந்து எப்படி காலத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றதும் சிங்கிள் ஸ்பேனாக இருக்கும்போது அது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்றதும் இது தெரிஞ்சிச்சாலே நீங்கள் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் அதாவது டோட்டல் வெயிட் அதாவது கால பீமோட வெயிட்டு ஃபுல்லாக எவ்வளோ காலத்துக்கு ஒவ்வொன்றா சேர்ந்து டோட்டல் காலமாக காலத்தோட வெயிட் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் எளிமையாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நன்றி